我们俩吃。上次来雪英岭，我都没有好好的逛一逛。是啊，今天市场好像很热闹啊，我们好好逛逛。来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，怎么回事啊？他赌输了，不给钱。对，他欠我们很多钱，还想跑？没，没有啊，大侠，饶命啊，大侠，没有啊。金荣，你怎么了？啊，没事。金荣。这金融在哪儿呢？真的错了，你你别怪爹，行不行啊？你干什么？这大街上拉拉扯扯的，还嫌不够丢人？又赌钱了是吧？够不够？哎哎，看到了吗？看到了吗？啊，我女儿多孝顺，这叫负债女还，知道吗？没办法。谁让我有个这么好的女儿呢？你说亲人不？<笑>给，滚！吉武海，<笑>你什么时候有个女儿了？关你屁事儿啊！老子可是他亲爹，加一赔十。滚滚滚滚滚！切！兄弟们，走，走。<笑>你说你是他爹，你怎么证明？我当然能证明了。我还嫌不够丢人，嗜赌成性。<笑>那我马上从你面前消失，好不好？哎哎哎，各位，告辞，告辞了！哎，去，哎，去！蓉儿，他他真是你爹啊！你不是说你从小就没有父母吗？他嗜赌成性，很早就害死了我母亲，有和没有都一样。我们先在这儿休息一下。好，青石啊，你给我来一趟。好。怎么了，哥？有些话，我知道你也许听不进去，但我不讲，我不放心。哥，你说吧。我们两个从小就离开了爹娘，我对他们的记忆早就已经很模糊了，所以在我心里。你就是我唯一的亲人，如兄，也如父。齐荣，齐荣，是。哥，蓉儿她怎么了？跟她相处这段时间，我总有一种感觉，我觉得她似乎在隐瞒着什么。不会，哥，你是不是太紧张了？你这才刚刚回来，对蓉儿不了解。以前在师傅府上的时候，蓉儿对我特别照顾，对我也很好的。是。这一点我得感激他，不过你得提防着点。好，我知道了，走吧。秋实，先带金荣往前走。哦，好，哥，先走。金融来了一笔，我实在放心不下他跟青石一起，但我们又没有证据，只怕青石不高兴。我不在这段时间里，你们多看着他点。时而年轻又很单纯，确实容易被利用或者是诱惑。不过你也不用担心，有我们在，不会有事的。放心吧。宋叔、童三叔，天色不早了，我们快点赶路吧。好，好，走。叫。叔，叔，叔，你没事吧？
，慢一点。走，我先帮你起来。是这里吗？幸好，伤的不是特别重，只是需要一些时日恢复。那我不能骑马了，我怎么回去啊？你就先别回去了，先在雪社堡住下，等养好了伤再走。宋叔，有药吗？有。多谢。小英，小英哥哥。雪英哥哥，你果然还活着。放心，我没那么容易死。我以为我再见不到你了。你真是福大命大，掉下黑风崖还能活下来，一定有很特别的经历吧？我们经历的事，回头再跟你们细说。对了，听孔浩说，你们去查训练神兵的事，什么情况？这事出来惊险，你听我跟你讲。竟然真的修炼魔功，投靠了魔族。魏源，你现在看明白了，当年就让你除了他以绝后患，你就是不听。你看看，如果这一连串的事情都跟这个孽畜有关系，我看你怎么交代。要是没有当年的仁慈，莫阳琛现在连条活路都没有。这一次，我一定要亲手杀了这个畜生。莫阳琛。当初留你性命，你却毫无悔意，居然修炼魔功背叛下族，你罪已至死。贺山主，你以前可不是这么冲动的。背叛下族的人不是我，是他。当我得知他在雷朝崖修炼魔功，投靠魔族，我就立即把他给抓了回来。这些练了魔功的人实在是可怕，而且毫无悔意。如今，他已承认了所有的罪行。何山主，既然今日来了，就与我做个见证，看我亲手除掉这个叛徒。伟大的魔神大人。会为我屠苏肉身的。<笑><笑>莫阳鱼逃避家族安排的婚姻，与人私奔成亲，这违背了家法族规。我莫阳家传承了这么多年，靠的就是家法族规。如果有人违背家法族规，就要受到惩罚。贺山主，难道我莫阳家族自己的事，你也要过问吗？天下第一，靠的不是不择手段，偷猎魔功，辱没师门。来人，将他赶出去，永远不得进入黑白神山半步。师傅，你高狠的心呐！师傅，何源，当初你将我逐出师门，如今你要害死银甲，这个仇，我迟早会报。你们刚说的雷朝崖的情况，我大致了解了。我以前进去过，对里面的法阵还有那些守卫，还是有一定把握的。玄英哥哥，我才知道原来那是你的娘亲。我们去过一次，有些经验，就让我们陪你一起去吧。不行，太危险了。雪英，我陪你一起去吧。如果你一个人去的话，我会担心你。谢谢你，请去。